Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm lính bị nướng 1.000 độ cháy rụng hết ngón tay Cái chết ghê rợn cháy đen thui của ba công an Việt Nam đang là bài học đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội khi xua quân tấn công người dân Đồng Tâm giữa lúc họ đang ngủ say và điều này dường như chưa dừng lại Đây là khai hẹp dưới cửa sổ nhà cụ Lê Đình Kình, nơi những người công an này đã chết. Lãnh đạo nào đã đẩy quân vào hầm tai vạ khi ra lệnh đánh úp Đồng Tâm vào đêm tối? Đây là cái khe giữa hai căn nhà, nơi công an bị rơi xuống do trời tối không thấy cũng như không biết địa hình. Cái khe này chẳng phải là cái bẫy hầm trông như dự luận viên phao tin từ mấy ngày nay, mà đơn giản chỉ là cái khe hẹp giữa nhà ông Kình và nhà hàng xóm. Dưới đáy chẳng có cây thợ trông nhọn nào và phía trên để chống không có ngụy trang ngay bên trên cái khe này là một cửa sổ. Và đây là đoạn video ghi lại hình ảnh cái khe hẹp định mệnh này nơi đã chôn vùi rất nhiều công an Việt Nam. Đây là toàn đầu đạn bắn đấy. Đây là bên đầu đạn này. Bên đạn đấy. Đạn thật luôn Đạn thật Bắn toàn thật Nhật tiền mà đánh ra Bọn kia là chắc tưởng đây là cái cửa này Ừ. Một là cửa, hai là tưởng không biết cái hố này không biết, không biết, không biết cái hố này, không biết đây là cái hố cụt lao đây luôn. Nhảy nhảy sang bên kia. Đông đứng nhảy, nhảy sang sang Đấy như là đông đứng lao sang kiểu. Đấy dạo đô đảo nó biết. Chắc nó nhảy bên nhà chú. Thế nhảy thế bên đấy. Thế chú này nhảy. Đấy nhà đây, nhà đây. Thì bây giờ nó nhảy sang thì mẹ nhiều lúc nó cuống ấy nó khỏe nó không còn là hút chất nữa đây là đây là cái hoàn toàn Và những chiến sĩ công an này đáng lẽ họ phải bảo vệ nhân dân thì giờ đây đã bị những kẻ lạm quyền của Đảng và chính phủ Việt Nam giao cho nhiệm vụ tấn công nhằm thẳng nhân dân mà bắn. Và cuối cùng thì họ đã phải chết tức tưởi. Bản thân, gia đình của họ đã mất đi người thân, con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em và nhiều nỗi đau khác còn kéo dài. Đây là hình ảnh khu cửa sổ nhà cụ Lê Đình Kình với cái khe sâu phía dưới. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ những người dân của nhà cụ Lê Đình Kình đang đứng và nhìn xuống dưới cái khu và ở giữa là một cái lỗ. Không biết lãnh đạo nào, chỉ huy nào đã quyết định đánh úp vào đêm tối trong khi không nắm rõ địa hình, tức là không có trinh sát do, địa, do thám địa hình trước khi tấn công. Cũng không trang bị cho các chiến sĩ công an thiết bị nhìn vào đêm. Quyết định như vậy là không đặt sự an toàn của thuộc cấp lên trên ưu tiên hàng đầu, cũng như coi sinh mạng quân lính của mình như cỏ rác. Rõ ràng đây là một quyết định không những sai lầm, mà còn là vô trách nhiệm gây tai họa khủng khiếp cho thuộc cấp và gia đình họ, cũng như những người dân đồng tâm đã chết hoặc bị thương ở đây. Và sau đây mời các bạn xem các hình ảnh video công an đánh úp người dân đồng tâm vào đêm ngày 9 tháng 1, dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Áp lên đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng, tơi bời, liễu đạn cây, chúng bắn đàn áp vào dân, báo cáo đồng bào cả nước. Đây, vào, bắn súng, đàn áp, nền dân đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện đây cái không phải tập ấy chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng như dân đồng Và người dân đồng tâm đang giữa giấc ngủ đã giật mình và phải đứng lên chống lại sự đàn áp.
của nhà cầm quyền Cộng sản cùng đám quan tham cướp đất. Đây là hình ảnh hố của Công an Việt Nam đã chết cháy đen, người dân đã thả tiền xuống phía dưới. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ những đồng tiền cụ hồ nằm ở dưới đáy của cái hố này và cháy đen ở phía dưới với nhiệt độ lên rất cao. Những người dân đồng tâm cực kỳ hoảng sợ khi bị một lực lượng hàng ngàn người tấn công tứ phía vào đêm tối và bắn đạn thật vào họ. Họ chỉ biết tự vệ theo phản xạ của người và theo bản năng của mình. Khi phát hiện ra kẻ lạ mặt muốn tấn công bằng đường cửa sổ, bị rơi xuống hố, có thể họ đã ném chai xăng xuống đó. Nhưng chính điều này đã dẫn đến các phản ứng dây chuyền tiếp theo khiến đại tá, trung đoàn phó, cảnh sát cơ động thủ đô chết cháy đen thui cùng những thuộc cấp khác. Và sau đây mời các bạn xem hình ảnh người dân Đồng Tâm bất ngờ trong đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi bị Công an Việt Nam tấn công vào lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1. Và những xác chết của công an Việt Nam cháy đen rùng rợn với những ngón tay bị rụng vì sức nóng hàng nghìn độ đã ám ảnh hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như quốc tế đã chứng kiến điều này. Đây là hình ảnh công an Việt Nam đã chết cháy đen dưới khe sâu bên dưới cửa sổ nhà cụ Lê Đình Kình. Và một câu hỏi được đặt ra, có phải người công an trong ảnh bị người dân đồng tâm ném bom xăng đốt cháy hay không? Người công an trong ảnh được kéo lên từ một cái khe và sợi dây thòng để buộc lấy lưng ông ta đã vẫn còn buộc vào cửa sổ, khu vực cửa sổ. Và cái khe này chỉ đơn giản chỉ là cái khe hẹp giữa nhà ông Kình và nhà bên cạnh, dưới đáy không có cây trông, nhọn nào và phía trên để trống không có ngụy trang và ngay phía trên cái khe là một cửa sổ vào nhà ông Lê Đình Kình và chính ở đây đã là cái nơi mà nhiều công an đã tụt xuống và đã chết dưới đó và sức nóng hàng nghìn độ đã thiêu cháy đen mọi thứ trong đó có những người công an đang hùng hổ nã đạn vào người dân vào buổi sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 Tại sao thi thể bị cháy đen như thế? Đây là câu hỏi được đặt ra. Trong số 3 nạn nhân tử vong, hai nạn nhân là cảnh sát cơ động và một nạn nhân là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ít nhất có một nạn nhân thiệt mạng trong cái khe này. Cảnh sát cơ động được mang theo trong người theo những trang bị như sau. Lưu đạn khói, pháo sáng, báo hiệu hoặc cấp cứu, cứu hộ, vân vân. Và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì chắc chắn phải mang theo người cháy sáng, cứu hộ. Như đã mô tả trên, vì trời tối mà không được trang bị thiết bị nhìn đêm, đây cũng là một lỗi của ban chỉ huy. Và không dành địa hình cho nên có ít nhất một cảnh sát đã bị rơi xuống khe. Và một khi rơi vào khe hẹp như vậy có thể làm cho lựu đạn khói phát nổ hoặc pháo sáng bị kích hoạt. Nhiệt độ của hai thứ này còn nóng hơn cả bom xăng gấp nhiều lần, lên tới cả nghìn độ C. Nhưng khác với xăng cháy, nó không bốc khói đen kịt. Và quang cảnh hoãi hùng, thân nhân của những người công an này được khuyên là không nên nhìn lần họ lần mặt lần cuối vì tất cả đã bị cháy đen, không thể nhận ra. Và xác của họ được bỏ luôn vào hòm kín, đem truy điệu và mai táng vội vàng vào hôm tới. Đây là hình ảnh áo giáp và trang bị phòng hộ của các công an Việt Nam đã chết cháy dưới nhiệt độ rất cao trong khe nhà cụ Lê Đình Kình. Những công an viên đang tới dựng bàn thờ cúng cho hương hồn người công an đã chết khi đi đàn áp người dân đồng tâm và để gần lại các bạn thấy rất rõ là khung cửa sổ vào nhà cũ Lê Đình Kinh và dưới đó là có cái khe và bên cạnh đây là những cái bộ áo giáp đã được tháo rỡ hoặc là những cái giày nhưng mà đã bị cháy chảy ra và không thể nhận dạng được vì sức nóng rất lớn như vậy có thể kết luận rằng công an trong ảnh trên đã bị đốt cháy Do chính trang bị pháo sáng và lưu đạn khói mang theo trong người gây ra 
chứ không phải là bị người dân đồng tâm ném bom xăng hoặc tưới xăng đốt. Và tại sao Việt Nam giờ đây mâu thuẫn giữa đảng và nhà nước và nhân dân lại quá lớn như vậy? Đó là về vấn đề đất đai và nhiều những việc khác mà quan trọng nhất là nhà nước pháp quyền đã không được tôn trọng và người dân đã không được chính quyền đối xử công bằng. Và hiện nay mâu thuẫn này đã dâng lên rất cao. Nó đã bùng phát ở Đồng Tâm khi nhà cầm quyền dùng ngay chính con em, nhân dân là những cảnh sát cơ động và quân đội mang vũ khí tới cướp đoạt đất đai của người dân làng. Hưởng lợi nhiều nhất chỉ là vài quan chức chóp bu thuộc Đảng Cộng sản trong bộ máy tham nhũng của nhà cầm quyền tại Hà Nội. Và cuối cùng, chỉ có con em nhân dân lại bị chết vì đối đầu với chính những người đã sinh ra và nuôi dưỡng họ. Thực sự, đây là một chế độ độc tài, tàn ác và bất nhân nhất trong lịch sử cận đại Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thầy Báo Chế Đê ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và bấm nút theo dõi cũng như chia sẻ cho nhiều người biết để luôn cập nhật những thông tin mới nhất từ Thời Báo. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.